Na kuambia shogangu, muamala umesoma. Midi Fidi, ndani ya wanda wa mita miya moja na shirimi. Unafunzi. Wewe. Hapo na cheze mwanagu. Vipi wapenda nao? Kaida. Safi. Naona upo ndugu yangu. Kama kaida. Mm. Inapendeza sana kwa ajili hili la saa saba la Dar es Salaam, alafu tunawapata watu wenye kupendana kama nyinyi. Hakika inavutia mpaka jua linatutoka kabisa sisi wengine. Maana kwa nahisi kabisa naweza nikanuka jasho. Ongeleni sana. Asante. Asante sana. Sasa mm. mnaishi pamoja au ndo twende magetoni turudi nikusindikiza nyumbani. Kwanza tunapendana safi sana. Alafu namshukuru Mwenyezi Mungu kaniletea mwanamke wa ndoto yangu. Mimi na huyu pika pakua. Pia vile vile anisumbui kama anavyokusumbua wewe mwantumu. <laughs> Kwani mwantumu anakusumbua nini shemeji? Pasco. Sikilizeni nyie. Sio kisa uchula wako ndio kanitukana mimi kwa mwantumu. Wona hisi wewe nini atachokifanya kwa mamtumu akamzidi? Mamtumu mpenzi wangu midfield wewe. Unadhani hawa masweka? Tena inawezekana huyu atasa sweka, akaepa na kaa sabu tu wewe. Mambo ya kutukanana kisa mamtumu sitaki. Au uone. Najua ugonjwa ulokuwa nao. Kwa hiyo siwezi kutumia hasira yangu kwako. Acha tu nimempole. <laughs> Hii tabia wewe ndo unaelea halafu nifezea <laughs> Babu mimi siteki maneno yako umesikia tena hazana hiyo inalia katia uzo ukaswali una kazi nenda kwenye kahawa kupije zo Hey, wifi mbona umekuja bila taarifa? Nimekuja muda nimekulizia nimekuta umeenda sokoni. Hmm, Sio kweli wifi yangu. Kweli? Ah karibu tupige story wifi. Hamna mimi na wewe siku nyingine. Ah bwana kweli. Ehe wifi nitaka kusahau. Aniambie tena wifi. Si tuko nataka kwenda kufumania mwantumu bwana anafaki. Mwantumu atembea anafaki. Eh, Mambo yako kwanza yali tena wifi yangu. Habari za mwantumu unafaki tafuteni siku yenu mje kuongea. Sio leo leo kwa sababu umekuja kwa ajili yangu. Ombea stack. Kwa nini sana niambia kidogo na wewe? Tuheshimiane. Eh, anendeni. Kwa hiyo mfi yangu. Ah, ya siku nyingine. Unajua nini nashikaje? Unajua hapa duniani kuna mambo mengine yanafanyika na unaweza ukajihisi kama uko katika pepo. Amen. Na bado uko katika nini? Katika hii dunia. Katika moto. Bwana siku chini. Mimi nataka nikutumbulieni kiadisi kimoja. Ndani, nadhani nafahamu kitu matumbo. Ah! Wewe utakichefua bwana wewe. Mwantumu rafiki yangu unashangaa mwantumu kumjua sisi. Mwantumu tunamjua bwana. Tukitapika umetumbulia. Sasa huyu mwantumu sasa kwa wapi? Bwana, mwantumu nilikutana naye. Kama masiara tu. Nika nikasema nitupe chambo. Mwangu mwantumu sikaingia. Mwanangu nakwambia ni mwantumu fundi. Afu mwanangu unjo. Anapenda michezo yake sasa kwa sababu ni anachangamka. Je 
yani ule mtoto humzanii alafu mimi nakwambia ni yani ule mtoto humzanii kitandani Ah, ana bidoka. Mwandumu anacheza beki. Uh-huh. Anacheza midfield. Uh-huh. Hata magoli anashinda. Aya. Mimi nakwambia yule mtoto kweli. Mimi namsingizia ni msingizie nini? Kwa hiyo ndio anaambia ile masuala mijudo mwenye. Mama, mijudo mwenye. Survivor. Bana naiweza. Kama mnaambukizana eh, wewe unapiga na unapiga. Unapiga. Huyu akitoa mkono kumbuni, sijasikia mbu. Mambo ya mwantumu na mtoto na kiuno feni. Baba baba ongea hapa. Katika hilo naomba unitie singi kabisa. Ah yako, yako peni yako yako kwa singi yako yako. Kwamba liko sawa. Kwamba liko sawa. Kabisa kabisa. Tuacheni masiani. Ndio. Ndio muone. Ni vitu ambavyo yeye anafanya. Mtoto kwa ile mtoto ile mtoto kama kafunzwa kafunzika unajua nini ni mtu mmoja ambaye kwa ngazi ile picha za blue banda mema rasta shazijua ah si zile za nani zile mtu anakamguu kule hana zijua huwa nikiangalia zile nakuwa naweka kichwani kwangu hapa na Angelina na Kilinani maji na Kristo wa Kristo kidogo. Ah, blessi. Blessi. Ile. Ile. Watu wa kwa banking ya chuoni nimemaliza. Ah. Hey, Pesa hizo Sema kwa huyu atushangae wapangaji wenzao nalamika. Kitu hakina kutoka. Na shughuli ambayo anaifanya. Huyu akashaingia. Huyu akashaingia. Na nishammaliza. Sema kwa 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 ufundi ana uzungumzia wewe. Kama ndio huwa ufundi unaozungumzia wewe. Wa huyo nani huyo nani mwantumu. Huo ufundi huo. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Fidel Castro. Yuko pale vingunguti mirembe. Huyo Fidel Castro ana mke wake jamani huyo mke wake ni fundi duniani. Mimi mirembe. Mirembe. Nimekaa pale. Wewe miaka sita mzee mwanangu. Nilikuwa naumwa mimi nimeugua mimi. Nimeugua ugonjwa wa ukichaa wewe. Nikakaa pale mirembe. Mkumba. Ah, mkumba wewe mirembe ni babake mdogo. Kidu. Niangalie vizuri. Bado sijapona mimi nitoka kutoka kwa mirembe kidogo. Yule mke wake jamani anakwambia ana staili yake moja. Yaani kitanda sikipo kama hivi. Yeye huwa anakaa hivi. Yaani ile 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 miguu inakaa kwa mbele, alafu mikono kwa nyuma, alafu anajibidua hivi. Sasa kishajibidua kwa hivi kwa narudi baki. Jamani na yule Fidel Castro naye anageukea kwa huku naye anajipigia kwenda hivi kwa hiyo anakuwa huyu anakuja huku yule huyo baadaye anakutana kati maisha yanaendelea kuna watu mafundi wewe ah dungu sana yango linakolea fundi wewe unaozungumzia wewe ila mtoto wa fundi umesema mimi mimi hapa cha kuongea labda nisi yani kitu kikubwa hapa nikuulize sifa yake kubwa ni nini kabisa labda ujue tunaanza kuuliza dawa za Fresh, Shani. Fresh. Sasa blaza kile cha mleta hapa. Mapenzi. Mapenzi. Story kote zimesagia kwa hapo unatoka na mwantumu. Na mimi mwantumu ni mpenzi wangu. Kwa hiyo nimekuja hapa kukuomba chana mwantumu. Hivi Vasco, kwa nini wewe usingekongea na mwantumu, aachane na mimi. Kuliko kuja kuniambia mimi eti niachane na mwantumu. Hivi ujui kama kabisa wanawake ni bilisi. Ni kweli blaza. Lakini ukusaidiana ni sisi wanaume. Istosho wanawake wameombwa na pepo la ngono ndani ya mili yao. Kwa mimi nakuomba tu blaza. Poa. Nimekuelewa guys. Mimi Vasco Madaso. Fresh. Yaani ulikuwa 
ujui mimi ndo mimi feel the love way nacheza katika kipembeni nyuma mbele upo sio wewe straight unakodiwa na kijiji upo mwangalie nyumba yake kaa kopo la komoni nyo yani ujioni ufanye sana mimi mfupi kama kisasa ila gari yangu kama nitaje kuja kutembea te 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 nini eh mwanamke kujiamini hata nikivaa dela mwanangu kasha nipenda umemchukua lakini hajaondoka kwenye pamoja huko uji sio utofauti na kuongeza si bishari ya mara ya kulisi mimi huko yale kama ni mtu jagura mtu acha ufai angangu kwa zako kwanza ujiani eh hebu kaja mwanamke kujiamini umevaa ndio unajificha nimevaa kimia kila sehemu naonekana huko mwangalie kwanza ndio maana bwana wako nimemchukua wewe kazi tu kucheza mbele kucheza mbele mimi nacheza mbele na nyuma na maanisha mimi ni mimi feel kutoka hivi maana yangu kupitiliza nime ukuta umefanya na ingwe yako sasa nikajua wote ukuta tu vipi lakini fresh una kama kidogo au kuna ndugu yako ambao umesikia hapo karantini hamna mbona ni fresh sasa hivi ukishasikia ndugu yako karantini na vurugwa unajiuliza akitoka karantini anapikia wapi kwako au kwako akifikia kwako wote twende naelewa <coughs> lakini mambo yanaenda sawa fresh sasa mimi bwana kuna habari zangu nimekuja nazo lakini wanasema kama kuna vihabari vyako mbavu unapompelekea mtu ujue kwanza mwenzako wako naye ana matatizo gani unaweza ukampelekea zile habari ukamshtusha zaidi sasa jambo langu kidogo limenistopisha baada ya kuona wewe ulivu hamna mbona mimi sina tatizo niko fresh tu bwana mimi nakujua wewe toka tuko shule ya msingi eh una ugonjwa wa kuanguka watu kidondoka wewe toto nakimbia unasema jamani akipumua wote tunaambukizwa ulikuwa na ugonjwa kutoka damu puani kaka mimi nakujua bwana ndugu yangu bwana. Sikia darasa. Unajua <coughs> mimi ni mwanaume, si ndio? Ni kweli kabisa. Na si zote mwanaume anatakiwa awe kidogo chupavu. <coughs> na waswahili wanasema mficha uchi azali. Eh, hey, uficha malazi unamuumbua. Eh, hey, rafiki yangu akisu nyingi tu. Darasa. Na zamu namjua matumu. Mwantumu kuna mtu asomjua rafiki yangu mwantumu namjua hata tu wadogo kama hivi kumuuliza kina mwantumu hata anakwambia pa. Mimi kweli <coughs> nampenda sana mwantumu. Mm. Tena ni mwanamke ambaye kila wakati nakuwa namfikiria mwanamume. Mm. Yaani nampenda na nahisi na, na kwamba ni mwanamke ambaye ananifaa katika maisha yangu. Mm. Siwezi kukuishi bila mwanamume. Mm. Lakini sasa mwenzangu simuelewi. Mm. Eh, tabia anazoniletea sizielewi. Eh, analeta mambo ya ajabu ajabu mwanamume. Na istoshe. Jana tu hapo kaja kijana ananiambia tunaachana na mwanamume. Mm. Alafu bwa mdogo tu ndo na kinachonimba mimi. Eh. Unajua ndugu yangu zamani tulikuwa tunaambiwa sisi binadamu tulikuwa wanyama wengine nyani eh lakini sio nyani peke yake mpaka fisi kwa sababu kuna wengine vijana wanatafuna dimi mifupa Si hata tofautiana ndugu yangu mimi sikutegemea kuli akili zako wewe zingeenda kunitoka kwenye mapenzi yetu umpende mwantumu afu mwantumu mwenyewe ni ni nani ni kicheche tu hapa mtaani anazunguka zunguka pia mimi naweza sana vile yani ibilisi pande kuu zote za dunia iko yeye anahangaika tu ile mtoto rafiki yangu eh kuna unioni mimi mwanao mimi sina mwanamke mwanamke wangu mimi dukani tu yani mchawi kuna shilingi 100 tu mpaka 200 za magadi napata wewe mwanangu unachohangaika na wanawake kitu gani mwantumu nini wewe mwantumu mwanangu mwantumu hajatulia wewe mwantumu mwanangu wanamuita chula tope kwanza na uparanta kwa sasa mimi ndo nampenda mwantumu na hakuna mwanamke mimi ninayempenda yani hakuna mwanamke mzuri hapa duniani kama mwantumu sasa utaniambiaje hivi 
Amna mwanamke pale nikwambia ukweli mwanangu utakuja kupata upele tu. Mimi nakwambia ukweli yule mwanangu aliugua ukurutu miezi sita. Wanamogesha maji ya moto wanampigana na nini una nini? Majivu wanampakaza mwilini yule demu. Mimi namjua usiniambie kitu kuhusu mwantumu. Unanielewa bwana? Mwantumu sio mwanamke wa kutaka kukaa na wewe. Wanawake ukikaa sinza pale ukikaa na nini ukawe unawaona wanawake wazuri. Acha na mwantumu wewe. Kwa hiyo unanishauri au ndo unanisumbulia? Mimi nakwambia amna mwanamke pale. Kwa mwanangu mimi mind kweli unauma lakini pale mwanamke amna mwanangu mwanamke amna kia Mungu nakwambia kona yake kibao tu mimi mbona nimekaza peke yangu unashindwa kuishi kibachela unashindwa kuishi kigangster kibabeloni kimkangafu wiki mbili hujapiga mswaki unamaliza dawa wiki tatu hujaoga mwili wako unanua takisu eh unakomaa mtoto wa kiume hata nywele unyoi same time unakaza nini unajitengeza Madrid mbona mimi nakaza utakuja kuuza mlango wa mwenye nyumba au kwa sababu ya mantumu Nyendo ndo mnajaza jaza kinyesi ndani nyinyi kwenye ndoo. Kweli mimi kipata changu kidogo. Lakini mbona napambana kukutunza na kukulinda? Mwamtumu Uwe sio mwanamke tu haja yangu bali ni mwanamke wenye marengo na kuhitaji kukuoa. Mimi siku moja na imani kwa nitakuja nitaishi na wewe. Tutapata mtoto kwa mtoto huyo tutampa jina ya mtoto. Lakini wewe unavofanya mimi unanitesa. Kila mtu nadhani mimi anamtazamaje kwa kupita. Kuna wengine wanahitaji kuandika hadi vitabu. Waandike waandike poyoyo basi na daso. Ka kwama kwa mwenzi la mtu. Lakini tambua ni mapenzi. Ipo siku michelo utanichanganya. Chuya zitenda semo yake, chenga zitenda semo yake. Na michelo utabaki, wali utapendeza zaidi. Kijo mba imani yangu. Lini machozi yangu atatoka kwa flapa ajili yako ye. Kondo ni msema? Apana, mina kuambia kukwere. Aha, mna wani kwa kutania. Tosawia utanyo angu. Basi unajua nilivyokuwa natokea kule nkana kufananisha ndo yeye so yeye yule ndo tatu yule sio tatu yule tatu sio tatu nikaja kujua kumbe ni wewe tatu Vipi Umetoka ku kuimbisha nyimbo za za kindi Amna mavazi tu haya Mavazi tu eh Basi ulivyovaa hivi umenikumbusha na demu wangu mmoja hivi muda mrefu tuliachana aitwa Priyanka Chopra Basi yule bwana alikuwa ananisumbua anapenda pilipili Ha sijawahi kuona we mtu anakula gunia la pilipili na chai ya moto. E, Nikimwambia ananiambia, "Nei, nei, nei prakatare hate rama sabara kate." Ah, nilimwacha. Unajua mimi sipendagi mambo mengi mengi. Mwanamke akiwa na mambo mengi basi unamwacha unaendelea na maisha mengine. Um, imekuwa kama bahati. Na hii ni fursa kwangu. Uh, kiukweli kabisa nikisema nikae kimya dukuduku langu litakuwa linaniumiza. Ndio maana hata wenyewe wanasema waswahili kwamba Fazila mfazili mbuzi minadamu utamunywa mchuzi. Kiukweli kabisa labda ni kulizi swari. Hivi, tatu, wewe na mantumu ulafiki wenu upoji kwa sasa hivi. Bado ulafiki yangu. Sama ulafiki, eh? Na nilifamu ilo swala hile nitaka tuku jilidisha. Kiukweli tatu, mimi mantumu na mwelewa sana. Na na mpenda sana 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 sana. Sasa nilikuwa na itaji ya mpenzi wangu. Sasa kukuwe ni lafiki yako na tumaini kabisa vitu vitakuwa laisi. Ndomana wazungu wanasema everything come twice. Yani vitu vinakuwa laisi laisi. Kwa nikuwa naomba unisaidie. Ni mpate mwantumu. Mwantumu midifidi. Hacheta mpe na yumbo samwezi. Midifidi? Mbele na 
nyuma ah hiyo ngoja nijibu kwa mbombo zote hiyo ninamweza ninamweza hiyo namweza hiyo uh, mimi sasa nampataje hela unayo hela hela ipo oh, hapo unazungumzia hela Hela ipo tu, 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 nina matasi si makubwa makubwa nimeanzisha ni WHO nimeanzisha securities nimeanzisha suma jacket nimeanzisha JWTZ majeshi mengi jeshi la harmonize konde gang vitu vingi nina asset nyingi sana nimeanzisha kwa hiyo kuhusu hela hapa yani zimejaa top top tail i am musa i am tail basi kama hivyo badala ni uchukue jibu badala jioni jioni kwenye saa moja moja hivi basi mimi nashukuru katika hilo. Ah. Hi? Sasa mbona naelekea huko tatu? Au una wimbo? Na tupana na wewe. Yaani mimi mimi na mtakana ni mwongo mwantumu. Yeye ana una wimbo tatu anarudia ipotokea. Huko wimbo huko naelekea mimi bwana. Wacha tu vipi kitu kingine mtu tunaongea taratibu vinaisha. Wewe unakuja naona tupata huko kuna kwenda mimi. Inawezekana chumvi ikawa haina samani wakati wa kupika chai. We, tena ishia hapo hapo. Mvua mkubwa wewe. Maneno yako basi hataki. Subiria chai wende zako. Yaani hapa nahisi kupumzika kwangu mpaka kufa. Mm. Mm. Kanunua simu ya panya nitilie kwenye chai. Yaani bora nime mjane kuliko kolona na wewe. Unataka mimi nife ulisiki kijumba? Kitakusaidia nini? Ah. Hiti kio kijumba. Na kiuza na fanya saluni mwanangu anafanya kazi ya kujipodolea. <laughs> Shie kakaa na shetani wamezaa mtoto filau. Zote hizi nitamaza wazazi tu. Yaani mpaka nimeingia maeneo ya vibwengo. Unamaanisha nini? Hivyo uko na hazi ya kuniyoa mimi. Mama. Karibu mwanangu. Karibu tukae. Naye. Niambie shughuli yangu. Mwanzo nimemkuta wala mtumwa tayo kaondoka toka jana atakuwa wapi eh sasa mtumwa unamuuliza kwa nini mtu mdogo wewe basi nitakuja baadaye ah ah kwa kama una shida niambie mimi kuna kaka mmoja hivi anamhitaji anamhitaji fa nini acha naye mechi nanti na wewe kasamba mmm ana hela hela anayo ya maana ah sana kweli si unajua mwana mtumwa hapa tu Sasa hivi mimi naenda jioni sijui nini Alafu usisahau ile hela basi. naona wapenda nao mnazozana na Jumapili yote watu wanamsifu Mungu. Bwana umetenda, Bwana umetenda kulikoni. Sasa tunaofia nini? Sasa baby mimi naenda. Ah, poa baby. Na mimi cha kuofia. Sasa kama vile utaofia mimi, unanipapatua huko. Yule shemeji yako. Mambo mengine tamaa hiyo ndugu yangu. Yaani mwanangu huyu mwajuma. Naye mwantu mpya unakaba maana yake nini ndugu yangu? 
Yaani kama unaweza kuniamini kasambala eh. Mm. Yaani mwanamke hayupo kabisa katika moyo wangu. Simpenda hata kidogo, nampenda mtumwa. Hey, hata kidogo. Ha. 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 Mimi nampenda mtumwa, mtumwa. Ta huo sasa ndo gaidi. Na huo ndo ukisikia mtu anaitwa Kiboko ndo kama wewe sasa. Na wewe sio Kiboko, wewe ni zaidi ya Kiboko, yani tembo, eh, la, labla labla fisi ndo hiyo hapo. Ha. Haya ndio mali ya mwanamke wa Tanzania mbele ya wazazi wake mwanangu usipende kumsikiliza mama yako ndio tutaenda sawa sio maneno yangu niishie kumsifia mgema sana mapenzi ya merudi mke wangu asante Mungu Blaso, hapa ni mpenzo wangu. Hivi? Kuna akili? Umu kwenye bichwa wako. Kuna akili umu? Neti mpenzo wangu. Wee mpenzo wako mimi? Ah, mwantumu, mimi Vasco. Mimi Vasco mwantumu. Nata kama Vasco, Vasco da Gama. Vasco. Vasco. Aja umia kweli kwenye ko? Kama umia. Uf. Uf. Kole. Mze. Kuwa mstalabu, kuwa na ishima, kijana mmoja maskini mmoja hivi, unajaribu kusumbua watu. Watu wanaenda kwenye mapumziko, unakuja una makelele, una vumbi, miguni, unataka watoto wazuli, hata saluni uwendi, inakushinda era, saluni buku tu, utaweza kumiliku watoto wazuli kama hawa mwanangu. Look at this, unamonaje uwe? Ukumuka mmilikija uwe Vitu vingine vya chenga vikupite Sio kila kitu unashadilikia Sio kila ukiona nyomi unajua shelee Vingine wanaenda kuzika mze Ok, sawa, fine, sawa, ok, sawa, ok, ok, sawa, fine, sawa Kuwa ya tima basi Usema utaonewa uluma, una baba, una mama Anaweza kakuonea uluma, ukawa mpenzi wake Sio ya tima, una pesa Eh? Uwezi ukapata watoto wazuri Nenda yombo kilakala pae Kula se moja hitu wa magengeni Mtafuta binti moja Mwenye umbo namba nana na hitu wa rukia Umbo lake limekaa hivi Kama una pesa pia utamuangaria tu Itaidi kutafuta pesa kama meneja ndombele Ya naruti mbili tu Ya msikitini na kwenye kuku Kimona kwenye kuku wa hipo basi ujua hipo msikitini Kama msikitini umenda kumuangaria hipo ujua hipo kwenye kuku Mze unakuwa mawapi Tafuta pesa kama Shevchenko Mr. Denzompa Vipi mwanangu unakuwa mawapi Unaluka jasu unakuja mwantumu mwantumu Afu una adabu unataka umsogele Umkumbatia umshike Mana yake nini mwana sumbu watu enyela Uwe na adabu kwa watu unapukuja Kunyingine usi unashinda na mtu mwenye pesa Banza stoni kaima Mwenye pesa si mwenza hako Anaweza kateketeza milima na mabonde Sio yeye ni pesa Halo Adija Kopa Nini kijana Nini banatenga na yeye Halo ni mwishu wa ishi Tungajua kina toki pata Nimeshudia kwa machangu mamtumwa kinja nani na kasambaha 
kama ndugu yangu mimi Vasco Madas. Ujui shogangu? Utaishiwa hivi shogangu. Ujua mapenzi anauma. Alafu tunaumia zaidi ni sisi ambao hatuna kitu kabisa. Mimi napambania penzi langu. Haijalishi mtu ataniona mjinga kiasi gani. Lakini na imani ipo siku watu wataniona shujaa na wakuandika historia kwenye mapenzi yao. Inawezekana yule mgunduzi wa mapenzi aliyagundua ya mapenzi alivuandika kitabu chake akashindwa kupata vitu vingi ila kwa historia yangu mimi ya kutesika kwenye mapenzi inawezekana ikamsaidia kitu. Hapa nimetoka kwa Zompa. Akiwa kama mwanaume mwenzangu anishauri au awe na msaada juu ya ili lakini uweze amini ajanisaidia chochote zaidi ya kuniambia niachane na mtumu. Mimi niachane na mtumu. Mimi na uwezo kuachana na mtumu kweli. Mimi mwa mtumu nampenda na ipo siku atatulia. Ila naumia sana. Mimi naumia. Maumivu yangu sina kumpa lakini naumia. Lakini mtu angejitokeza tu akisema maumivu yangu mimi ya mapenzi ya bibi yeye. Walai wangechukua maamuzi kama wale wa shamba wengine wanaojinyonga na kunywa vidonge. Unajua <laughs> naye anaumia kwa sababu ya mapenzi. Wewe naye, eh mimi ndakachezi kwanza. Ukaze. Ah. Yeye ni mtoto ananicheka. Anaona mimi kabisa kwenye mapenzi yangu hajakaa sana. Pole sana kaka yangu. Mapenzi ndio vya alivyo. Wewe unamnilia mwantumu na Mwajuma anamnilia faki. Usijali yataisha na ninakuhakikishia nitakukutanisha wewe na, mwa, na Mwajuma kwa maana upendo uliokuwa nao wewe na Mwajuma nao huo na nina imani barabara yenu itadumu daima milele wewe unajua anachokipata kwa mtumwa au unajua laza gani aliyokuwa pamoja na mtumwa pindi nikiwa naye mimi sisi kumwacha mtumwa na usifikirie kwa ipo siku nitakuja nitamsaliti mtumwa
Tukamchangia sadaka tukamona nabii alishusha siku ya pasaka tukamtolea na zaka ili kanisa alijenge na bado akamlaza mumbini kifo cha mende hivu namkumbuka babu babu aradiondo a a yule mfungaji mwenye biti la kikongo watu wamekufa watu wamefunga watu wamepoteza biashara sasa umekaribia uchaguzi amerudi chama cha wao ongea unajua sana kuimba na unajua sana ku, kulia kwenye mapenzi ah. asevi siri tena kwenye mapenzi Nuru imepatikana na mwanga sasa hivi na uona. Nimetoka kwenye kiza kile kilichozidi kwenye macho yangu. Hakika namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Uweze amini. Shoga yako sikanaletea kweli Mwajuma? Mwajuma? Eh. Hey. Wakati niko na Mwajuma tunafanya vingi sana, tumefanya vingi sana ujio. Si unajua wanaume na mwanamke akikutana. Basi maana nasikia mlango unagongwa. Nafungua nimekutafaki. Ye, yeah, mpenzi wake na Mwajuma. Mimi niliongea tu pale na Faki mambo mengi tu. Kisha nikamuita Mwajuma, nikajua labda Mwajuma atanikana mimi. Kwa sababu mimi hapa si nimeingia kwenye penzi lao, lakini Mwajuma amemkana Faki na akarudi ndani na mimi. Alivyohitaji kuondoka nikajua kama kaida yangu, nikachukua wallet nikatoa hela nikamkabidhi. Akanambia yeye hitaji hela. Yanachohitaji ni upendo wa zati kutoka kwangu. Nilisuka kumbe wa wanawake bado wapo tu. Mimi nilijua amepotea tangia mwaka 1990. Hakika kuna wanawake wengine bado wanaishi kwa imani yao. Isipokuwa sisi wanaume ndio tunawaali. Leo nimeamini. Sisi ndio tunawazoeshaga sana hela. Endelea dogo. Alikuja kama masi, tukamchangia sadaka. Tukamona nabii aloshusha siku ya pasaka. Tukamtolea na zaka ili kanisa alijenge. Na bado akamlaza mumbini kifo cha mende. Hivu namkumbuka babu. Babu aradiondo. A a yule mfungaji mwenye biti la kikomo. Watu wamekufa, watu wamefungwa, watu wamepoteza biashara. Sasa umekaribia uchaguzi wa mrudi cha matawala. Kuni shuga yangu. Ushaluka fence nini? Mama. Mimi nimeshachoka maisha kwa kweli. Hivi unaweza kuamini kama mwanamke. Na alikupa huko mjini anasoma. Hivyo leo tunavyokuambia karudi. <coughs> Makubwa. Kwa hiyo umefumania shoga yangu. Ta hivyo. Ila mama, mimi sasa hivi nahitaji nitulie, nipate mme. Anioe. Mana nimechoka ya maisha. <laughs> Nani atakuwa wewe kibelenge? Na Sambala. Ndio huyo kishaoa. Mama, namba kwa niombe msamaha kwa Vasco. Naamini Vasco ananipenda mama. <laughs> Wewe mtoto? Mimi na utuzima wangu huu. Miguu nganya nganya mpaka kwa Vasco nikamwombe msamaha. Bibi siwezi. Kwa hiyo mama mila unanikana. Ah, Sio kwa hivyo mzangu. Siwezi shoga yangu umeyakanyaga. Mama. Ah. Nisaidie mwanao. Ah. Kwa hiyo ndio hivyo baba naomba mfanyeni usiwe. Sawa mama, hebu nikuelewe. Mimi nilimpenda sana mwanamke tofauti na zile nyingine za kwetu. Lakini kipindi cha mwisho mimi na mwanisha mapenzi ya kweli, yeye alinunisha mfuko wangu nilileta wale. Na mimi wala sikisita. Niliitoa wale na kutoka kilichokuwa ndani ya watu nilikuwa nikiwa na imani siku moja atatulia na tutalikeleza familia vile tunavyoitaka. 
last ni mimi mwanzoni kuwa midifiri kucheza mbele na nyuma si tafsiri yake utapendwa na mashabiki inawezekana ikabaki vile vile mwenye samani akawa speaker mwenye kucheza mbele tu ngoja nikwambie kuwa fundi na mwenye kuwe uimili wa uwanja si tafsiri yake kocha atakupenda muda mwingine makocha wanaangalia nidhamu wewe umekosa hiyo maisha ya ndoa inawezekana wewe unaocheza mbele na nyuma usisajiliwe wala mwenye kucheza mbele tu upo asisajiliwe kocha viongozi mawakala wakamchukua mtu aliyokuwa bench kisa nidhamu Ena kuja mpenzi wangu kwa ile. Hai. Tuli kwenye studio. Wakati usajiliwa, amesajiliwa kitimeneje. Wewe umtie mwana. Eh, tena bibi usinichulie. Mimi mwenyewe nina mengo ustazi. Bana. mchezo mchafu kwanza alafu mapenzi ni sasa sana kuchezea na akili tu unajua nimempoteza mwajuma kwa sababu gani ndio hivyo nimepoteza mwatumu mwatumu umetoka kukimbizana na karakacha na mawiki tena yote hayo ujue kwa mambo ya kijinga tu yani sikuzania kabisa hodi kali habari zako Simba. Najua wewe ni rafiki yangu. Haitaki uchukie kiasi hicho. Shemeji habari yako? Uh, shemeji kiukweli kabisa. Najua nimemuuza rafiki yangu na anajisikia vibaya kuniona hapa. Mimi nafahamu hilo. Lakini pia nilikuwa najaribu kama kumfundisha fulani. Najua Simba kuna vitu anakosea sana. Rafiki yangu. Habari za wewe na mpenzi wako, habari za wewe na mwandani wako hazitakiwi zifike kijiweni. Dunia imechange sana sasa hivi. Haiwezekani wewe una mpenzi wako unajaribu kuzipropose ku kijiweni. Unajaribu kuzielezea kijiweni. Sasa hivi vijana ni washenzi sana. Sasa mimi nimefanya vile rafiki yako. Lakini lengo la kufanya vile ni kama kukuelimisha kwa kufunza dunia ipoje. Na usimwamini mtu. Kitendo ulichokifanya ni sawa uende kupanda miwa karibu na shule ya msingi. Utavuna majani. Unajua nini kasambala? Siku zote na damu akichagongwa na nyoka akifanya gajani tu nyingine huwa anashtuka. Lakini pia wahenga wanasema asifunzwa na mama yake basi ufunzwe na ulimwengu. Mimi nadhani ulimwengu tayari umeshanifunza. Sasa hapo bwana Faksimba metali yako ni ya ukweli lakini ni za wahenga. Mimi sio ulimwengu mimi kasambala. Kwa hapo nimejaribu kukufunza mimi. Uh, shemeji Ah. Mimi ni muombe radhi ndugu yangu, lakini radhi hiyo ni kwa lengo la kumfundisha. Najaribu kumfundisha kumuelezea kitu gani ambacho anatakiwa kufanya katika maisha. Simba. Naomba ile issue isijirudie tena. Achana navyo. Mwanaume analia ndani ya moyo ikiwa machozi yake yana na sauti vinatoka mwanaume analia ndani ya mwanaume analia ndani ya moyo 
Ilaeti kwa yote ndugu yangu nisamee bwana. Poa ndugu yangu mimi nimekusamea. Nakimbia. Ah kweli. Ah kweli. Ah shimeni. Unasikia vizuri? Siku nyingine mambo ya kwako yenda ni kwako sasa ni kwa hadi shapi? Nje. Nje huo ni ulimbukeni. Ni nini? Ulimbukeni. Na wewe unasikia kwa kukufunza. Ila bado angekufunza wengi tu. Unisikie? Kweli nimekosea shimeji yangu. Hey. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa ushauri wako na naamini alitoweza kujirudia tena. Naomba ufanye kazi. Asante.